ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎట్లాగో పెరుగుతోంది మీరు పెంచుతున్నారు స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక బేదవాడు ఒక ఆదిలాబాద్ నుంచో లేకపోతే మరి మారుమూల దూర ప్రాంతాల నుంచో ఇక్కడ రావాలని చెప్పంటే ఒకటి సిటీని మేము కాపాడుకోలేము ఒక స్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సిటీ కావాలి యూర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ హై అండ్ స్కిల్డ్ వర్కర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరో చోట ఇవన్నీ తప్పదు యూ హ్యావ్ టు గో టు ఓన్లీ సిటీస్ బట్ ఒక కార్పెంటరు ఒక ప్లంబరు ఒక ఆర్డినరీ గార్మెంట్ మేకింగ్ హైదరాబాద్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనకి స్మాల్ టౌన్స్ కనుక హబ్స్గా డెవలప్ అయినట్టు చుట్టూ ఉన్న ఒక లక్ష రెండు లక్షల జనాభాకి మూడు లక్షల ఐదు లక్షల జనాభాకి ఒక స్మాల్ టౌన్ అండి అక్కడ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేసినట్టయితే హౌసింగ్ ఆటోమేటిక్ రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చేస్తుంది మీరు బేసిక్ ఇమిడెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు ఇక మీకు ఇక్కడ రావాల్సిన సమర్థం ఉండదు అక్కడ ఇరవై వేలు వస్తే పదిహేను వేలు వస్తే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ నలభై వేల కంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ వస్తే నాకు చాలా చాలా మంది భేదాలను చూస్తే పొట్ట చేతి పట్టుకుని దేశం నలుమూల నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంటికి కొన్ని వేలు ఖర్చు అవుతుంది ఒకటి అకామిడేషన్ ఉండదు ఇక్కడ నుంచి పన్నెండులే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళడానికి రావడానికి ఖర్చు అవుతుంది ఏ చిన్న జబ్బు చేసినా మరొక ఇబ్బంది అయినా కూడా ఇక్కడ రేషన్ కార్డులు అయ్యి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అంత తెలియగా దొరకవు మనం ఎంత జనరస్గా ఉన్నా కూడా దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ కష్టంలో ఉంటే ఆదుకునే మనుషులు చుట్టుపక్కల బంధువులు ఒక రెడ్డారు నిజంగా అయినా కూడా పట్టు చేత పట్టుకు వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి సిటీ పెరగాల అట్ ది సేమ్ టైం స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ కనుక మీరు అందులో ఇవాళ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా కాబట్టి దానికి పెద్ద ఖర్చు కూడా కాదు మనం మినిమల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్టు వాటర్ సప్లై ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగ ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేయగలిగి కదా మీరు అద్భుతం తెలంగాణ మీద మనం మాట్లాడుకోవాలి గొప్ప సక్సెస్ చాలామంది భయపడింది తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ డెఫిసిట్ ఉంటుందేమో అందులో చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది వ్యవసాయానికి మరి దీనికి ఎట్లాగని చెప్పాను బట్ ఎంత కష్టమైనా కూడా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కొరత లేకుండా చేయగలిగారు కాబట్టి అది ఇబ్బంది లేదు సో వాటర్ సప్లై కొంత మేరకు డ్రైనేజ్ అండ్ సవరేజ్ అండ్ ప్రాపర్ కనెక్టివిటీ ఇది వచ్చి కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ మీరు నట్టుగా పెట్టినట్టయితే మిగతాది ఆటోమేటిక్గా లేవర్స్ వచ్చేస్తాయి హౌసింగ్ వచ్చేస్తుంది అద్భుతమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇక మీకు చాలా తెలియకుండా లోకల్ జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది సో డెట్ రైట్ ఉందనుకోండి దొరకు ఇప్పుడు 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 ఆల్వర్ ది వరల్డ్ వచ్చినా కూడా ఒకప్పుడు ఆటోమొబైల్ క్యాపిటల్ సో అది అవసరం దేఫ్ ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ సిటీస్ గ్రోయింగ్ అండ్ దెన్ వాట్ యూ హెడ్ అండ్ హైదరాబాద్ సార్ బేసికలీ యూ క్రియేట్ ఎ గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్ అంటున్నాం కానీ సార్ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి దర్శ సపరేట్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ నెసెసరీ మనం ఈ ఇరుకని సందుల్లో నాలుగు వందల ఏళ్ళ సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక పాయింట్ దాటి పెంచడం సాధ్యం కాదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ స్మాల్ టౌన్స్ డెవలప్మెంట్ కనుక ప్రత్యేకంగా సర్ధ పెడితే తెలంగాణ ఈజ్ వెరీ వెరీ వెల్ పాయిస్డ్ టు క్రియేట్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ అర్బన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అబ్దుల్ కలాం అనేవారు ప్యూరా అని చెప్పని ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అనేవాళ్ళు ఇన్లిగెంట్గా ఉన్నా కూడా బట్ బేసికలీ ఇన్స్టిట్యూ అర్బనైజేషన్ లోకల్ అర్బనైజేషన్ ఈవెన్ యాజ్ ది సిటీ బికమ్స్ ఎనీ వే మన వీ హ్యావ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ దెర్ ఈస్ నో ద స్మాల్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా రిలేటివ్లీ మనం స్మాల్ స్టేట్ కదా ఇట్స్ సచ్ ఎ బిగ్ సిటీ ఆక్యుపైయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ అవర్ డెమోగ్రాఫిక్ అండ్ ఎకనామిక్ స్పేస్ మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇది కూడా చేయగలిగితే ఐ థింక్ తెలంగాణ విల్ హ్యావ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆపర్చునిటీ